ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലത്തെ ഇഷ്യോ ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന ചാർട്ടിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിന് മുമ്പത്തെ ദിവസത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടബിലിറ്റിയും അതുപോലെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കൂപ്പൺ റേറ്റും ഈ രണ്ട് ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അത് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഫോർ ക്യാഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ രണ്ട് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലംസമായിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് അതർ ദൻ ക്യാഷ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഡിബെഞ്ചർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം തേർഡ് വൺ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫോർ ക്യാഷ് ക്യാഷിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ലംസമായിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ജേണൽ എൻട്രികൾ നമ്മൾ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇറ്റ്സ് ദ ടുഡേസ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് അറ്റ് പാർലറിൽ നൂറ് രൂപ വരെ ഡിബെഞ്ചറ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരാനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് ഈ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷെയർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് അതായത് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ വരെ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കോ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കോ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയ്ക്കാണ് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ഇഷ്യൂ അറ്റ് പ്രീമിയം നോക്കാം എ ഡിബെഞ്ചർ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം വെൻ ദ പ്രൈസ് ചാർജ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് നോമിനൽ വാല്യൂ അതിന് നോമിനൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയ്ക്കാണ് പബ്ലിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഡിബെഞ്ചർ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം വെൻ ദ പ്രൈസ് ചാർജ് ഇസ് നോ ഇസ് മോർ ദാൻ നോമിനൽ വാല്യൂ ഇറ്റ് മേ ബി കളക്റ്റഡ് എലോങ് വിത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ അലോട്ട്മെന്റ് ഓർ കോൾസ് ഇത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യാം അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോൾസിൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം ഒട്ടുമിക്ക കേസിലും ഏതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിലും നമ്മൾ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യാം അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ വരാറ് ചില ചാൻസുകളിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത് അത്രയ്ക്കുള്ള ദെൻ ദ ജേണൽ എൻട്രി ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്ക് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി ഷെയറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഓക്കെ ഷെയർ പ്രീമിയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എന്നാണ് എൻ്റെ തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അതായത് പ്രീമിയം ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്രീമിയം അപ്പം എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്ക അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലോ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ
okay the amount in securities premium account is shown on the liability side of the balance sheet under the head reserves and surplus adu kaiyittu nammal chala question le balance sheet ni varaikkan parayum angana balance sheet varaikkumbo ingane securities premium undengil that should be shown on the liability side of the um, balance sheet under the head reserves and surplus ingane kittuna amount adayathu sherikkinum idu application debenture inde cash alla debenture inde face value nikkal koodiya cash aanu adu namukku excess aanu adu endanayittu kaanikkana nammal reserve and surplus inde handle balance sheet le liability side nammal kaanikkum venam adu onnu shraddhikkana ta നമ്മുടെ ഈ സെക്യൂ ഇഷ്യൂസ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ജേണൽ എൻട്രി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന ക്യാഷ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദി ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കുള്ള ഡെബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ആർ കെ മാർബിൾസ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പേയബിൾ ആസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഓൺ ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി The debentures were fully subscribed and the amounts were duly received to analyze the transaction. അതായത് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദെൻ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തിന്റെ കൂടെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാധാരണ അലോട്ട്മെന്റ് കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിൽ അപ്ലിക്കേഷന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷന്റെ കൂടെ ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ ഓരോത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഷെയേഴ്സും നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്താനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം എന്തായാലും നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യാൻ എൻട്രി എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ലിക്കേഷന്റെ മണിയുടെ കൂടെയാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പ്രീമിയം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ആയിരത്തി ജനുവരി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ഡിബെഞ്ചറിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അത്ര ഡി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കൊടുത്തു ഇത് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ അലോട്ട് അപ്ലിക്കേഷന്റെ കൂടെയാണ് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ ആ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം എന്താണ് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുത്തിൽ പെർസെന്റേജ് എഴുതിയിട്ട് അതായത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ പെർസെന്റേജ് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ എമൗണ്ട് ഉള്ളവർ കിടക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടു ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എന്താണ് നമ്മുടെ ജോൺ എൻ്റെ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തിൽ എഴുതാം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നോക്കാം അതായത് എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രീമിയം നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയേഴ്സ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് രൂപ അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ദെൻ ഫേസ് വാല്യൂ ഡിബെഞ്ചറിനെ നേരെ എഴുതാം എത്രയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് നൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോറി ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇത് ഇരുപത് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി അതിൽ ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മുപ്പത് രൂപ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം ആണ് ആ മുപ്പതിൽ പത്ത് രൂപ ഏതിലേക്
അപ്പം നമ്മുടെ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ മതി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആക്കണം എത്രയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആക്കുന്നത് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്തിട്ടത് അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ എൻട്രി എഴുതണം റിസീവ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ജോലി എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു ലാക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കുക ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എത്രയാണ് കോൾ മണി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കോൾ മണി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ദൻ അത് റിസീവ് ചെയ്യാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് വേറൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതിനെ ആദ്യം ഡ്യൂ ആക്കാം റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള ആർ കെ മാർബിൾസ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് അറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പേയബിൾ ആസ് ഓൺ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം നേരത്തെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടിയായിരുന്നു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രീമിയം മേടിച്ചത് ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം മേടിച്ചത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ദൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വെർ ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട്സ് വെർ ഫുഡ് ഡ്യൂഡ് റിസീവ് ആൻഡ് ജേർണലൈസ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും എന്തിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരും അപ്ലിക്കേഷനിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചസും നേരിടേണ്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ജോൾ എൻട്രി എന്താണ് അക്കൗണ്ട് മണി അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ഡിബ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആക്കണം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി മേടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കൂടി മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി ഇവിടെ എഴുതണം എന്താണ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ജോലി എൻട്രിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ജോലി എൻട്രി അതായത് ഡ്യൂ ആക്കണതിലാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഈ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പ്രീമിയത്തിൻ്റെ നേരെയുള്ള എമൗണ്ട് ആദ്യം എഴുതുക എത്രയാണ് പ്രീമിയം നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ദെൻ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഞാൻ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അതിൽ പത്ത് രൂപ നമ്മൾ പ്രീമിയം ആണ് ബാക്കി ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ലെവൻ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ എഴുതുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രീമിയത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ ചെറിയൊരു ജേണൽ എൻ്റെ മാത്രം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള വേറൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഡിസ്കൗണ്ടും പ്രീമിയം തന്നില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രിയിലും അതുപോലെ അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ കൂടെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ജേണൽ എൻട്രിയിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും വേറൊരു വ്യത്യാസങ്ങളും ഇതിൽ വരില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അതിൻ്റെ തീയറി ഒന്ന് നോക്കാം എ ഡിബഞ്ചറീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം തന്നെയാണ് എ ഡിബഞ്ചറീസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു ഈ സെറ്റ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് വൺ ദ പ്രൈസ് ചാർജ്രീസ് ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് നോമിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോമിനൽ വാല്യൂനേക്കാൾ കുറവ് വിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചറ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പൊ പത്ത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എ ഡിബഞ്ചറി സെറ്റ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് വെന്ത് പ്രൈസ് ഇസ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഇറ്റ് മേ ബി കളക്റ്റഡ് എലോങ് വിത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ അലോട്ട്മെന്റ് ഓർ കോൾസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും തന്നെ അപ്ലിക്കേഷന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കോൾസിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ച് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ടേംസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ബിഫോർ ദി റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണ് അതായത് നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബഞ്ച് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ നഷ്ടമുണ്ട് പത്ത് രൂപ നഷ്ടമുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് നമുക്ക് നഷ്ടം തന്നെയാണ് അത് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ടേംസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ അത് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അത് നഷ്ടമാണ് അത് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ബിഫോർ ദി റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പനി ഡിബഞ്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ അത് ആ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു നിയമവശ ഒബ്ജക്ഷൻ ഇല്ല ലോ ഒബ്ജക്ഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ലോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് നഷ്ടം എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ ആ പത്ത് രൂപ നമ്മൾ ഇതിനുള്ള റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് ഈ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് വേടിച്ച ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലോസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമുക്ക് പത്ത് രൂപ നഷ്ടം ഉണ്ടായി ആ പത്ത് രൂപ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോസിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം ബിഫോർ ദി റിഡംഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മളത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഷാൽ ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് എഗിൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഓർ പി എൻ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ നഷ്ടം എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഉണ്ടോ അതായത് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് രൂപ കമ്പനിക്ക് ലാഭമാണ് അത് നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈബ്രറ്റി സെൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന്റെ അണ്ടറിൽ കാണിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മ
തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടിയിലാണ് കൊടുക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണ വരെ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ എവിടെ കാണിക്കണം ഇത് അസറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ആർ ഷോൺ ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എവിടെ എന്ത് കാണിക്കണം അസറ്റ് സൈഡിൽ ഇത്ര ഡിബൻജേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് ഇത്ര നമ്മൾ കാണിക്കണം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഓക്കെ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജേഴ്സ് കനോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഫ് കൺവേർട്ടഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ അന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജേഴ്സ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇഫ് ദേ ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൺവേർട്ടബിൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജേഴ്സ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമുക്ക് ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഷെയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിബൻജറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജറാണ് ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എന്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് അറ്റ് എ ട്രീ ഡിസ്കൗണ്ട് അത് അപ്ലിക്കേഷന്റെ മണിയിൽ കൂടി അലോട്ട്മെന്റ് എന്തിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ നഷ്ടം നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ബിഫോർ ദി റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് എവിടുന്നാണ് അതിന് ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ പി ആൻഡ് ഡിൽ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിബൻജേഴ്സ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ തിയറി ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ജേൺ എൻട്രി പഠിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ജേൺ എൻട്രി ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേൺ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഡിബൻജർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റർ ടു ഡിബൻജർ അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ പ്രീമിയം ആയപ്പോൾ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കും അതൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല എന്താ ജേൺ എൻട്രി വരിക ഡിബൻജർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റർ ടു ഡിബൻജർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഡിബൻജർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റർ ടു ഡിബൻജർ അക്കൗണ്ട് കോളിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ആ കോളിന് മാത്രം മാറ്റി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജേൺ എൻട്രി വരിക അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്കിനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ കെ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻജേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പേയബിൾ ആസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസ്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ദ ഡിബൻജേഴ്സ് വർ ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എമൗണ്ട്സ് വർ ഡ്യൂഡ് റിസീവ് ജേണലൈസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് കൂടുതൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അത്ര വലിയ ടഫുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് അപ്പം എത്ര രൂപയായിരിക്കും നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബൻജേഴ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപ അപ്പം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കണത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഡിബൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ദെൻ അതിൽ സ്പ്രിട്ടപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിലാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട്
ആ പതിനഞ്ചിൽ എന്തില്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ടിംഗ് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും അപ്പം ശരിക്കും അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരുന്നു ആ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ടായ പത്ത് കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര രൂപ മേടിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ച് മേടിക്കുന്നത് തെറ്റിക്കരുത് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് പല കുട്ടികളും ആ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് രൂപ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് വരും എത്ര ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോലി എൻ്റർ ചെയ്താൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ച് ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജോയിൻ എൻട്രി എഴുതാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ജോയിൻ എൻട്രി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എഴുതി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീമിയത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുക ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് രൂപ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ദെൻ ഡിപെൻഡർ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എത്ര പോകുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എമൗണ്ട് എവിടെ എഴുതി ഡിപെൻഡർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ എഴുതി നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതിയേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആദ്യം എമൗണ്ട് എഴുതി നമ്മൾ പത്ത് രൂപ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഡിപെൻഡർ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എത്ര ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി റുപ്പീസ് എഴുതി ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എഴുതി ഓക്കെ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചറിന് നേരെ എഴുതി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തോണം തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആക്കുക ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കൊടുത്ത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇതിൽ ഫൈനൽ കോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡ്യൂ ആക്കുക ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ച് എഴുതി ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിബെഞ്ചറിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കരഞ്ച ജോലി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ തൊണ്ണൂ നൂറ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് സപ്പോസ് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ അഞ്ച് എഴുതാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ തൊണ്ണൂറാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ചിൽ എന്തില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഞാൻ എന്തുകൂടി വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടി വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എളുപ്
ദെൻ അടുത്ത് എന്ത് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാങ്ക് ഓരോരുത്തർ ഓരോ അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അലോട്ട്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഒരു ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പൊ അസെറ്റ് സൈഡിലെ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പിന്നെ ഫോർത്തിൽ ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി കിട്ടിയത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സോറി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം അല്ല സോറി ചെക്ക് ചെയ്താണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫൈനൽ കോൾ റിസീവ് ചെയ്ത ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാ അത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എഴുതി അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെയും കഴിഞ്ഞു ഇനി ആകെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എത്ര രൂപയാണ് ജേണൽ എൻട്രി നോക്കി നോക്കിയ നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻഡ് സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഉണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതാം ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻഡേഴ്സ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡും ടു ലാക്ക് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലിയായി അത് ഞമ്മളെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സിമ്പിൾ ആണ് ആകെ വരുന്നത് മൂന്നേ മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് ഡിബെൻഡേഴ്സ് വരും ബാങ്ക് വരും ഡിസ്കൗണ്ട് വരും പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അസറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിലേക്ക് എന്ത് പോകും പ്രീമിയം പോകും ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അസെറ്റ് പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ ലൈബ്രറ്റി അതിന് അത് നോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തോ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിബെൻഡേഴ്സ് എടുക്കുക ഏതൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രിയിലാണ് ഡിബെൻഡേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എമൗണ്ടിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക കൂട്ടി എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് ഇടാം തെൻ ബാങ്ക് എടുക്കുക ഏതൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നിന്നാണ് ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കുക ഒക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയിക്കോളും ഓക്കെ താങ്ക് യു